各位同学，大家好。今天我们要开始讲解第三章关于 torsion 扭矩的部分。今天是第一讲，我们会做 introduction of torsional deformation 的介绍。OK， 呃，像这样子的一个悬臂梁的结构，如果我们在端一端是 fix， 然后我们在自由端，好，这一端叫做固定的那一端叫固定端，另外一边叫做自由端。如果我们在自由端加上一个扭矩，好，那这个扭矩它呃，在这个 case 里面呢，它我们是加了一个呃类似平行力，好一个力偶，那这个力的大小是 p， 然后两个力之间的垂直距离是呃 d， 然后呢这个力偶的大小就是 p 乘上 d， 那它的单位呢当然就是呃跟。那个力矩的单位是一样的，好，就是一个力乘上一个呃长度。好，那这样子的一个一个 moment 给它加在这个自由端，但是它加的方向呢是，如果我们把这个它加的方向是一个扭的方向，哈，不像以前是这样子凹的，这样再加那个 moment， 它现在是沿着这个轴向这样再加 moment， 哈。那它就变成一个呃 torsion， 对这个结构系统来讲就变成一个 torsion。那呃，我们这一章要讲的呃，都是实心或空心的圆形的杆件所受的 torsion。这个圆形其实是很重要的一件事情，因为如果是方的或者其他的形状的话，我们这一我们这些章节讲的公式不见得完全适用。好，我们这一章节讲的公式不见得完全适用，所以记住我们讲的都是。呃呃 ，circular shaped 就是一个从头到尾都是圆形的呃断面哈，实心或者是空心的。那前面我们是讲比较呃呃管壁比较厚，最后一章我们会讲呃薄管壁的时候，呃那时候规则就可以，哎、呃、断面的形状就可以有一点不规则。好，那呃如果呢在继续讲之前呢，我们先稍微复习一下。那呃，之前呢，我们在前一章讲的都是受轴力的状况，好、哦，受轴力的状况。那如果这个像这样一个杆件，然后我把它用拉力、轴力的方向呃施加拉力的话，那外部是这个拉力，那我如果给它切开，它内部产生的一个应力的状况，大家都知道，就是这个 sigma 是呃产生正向应力，然后它的大小是 p 除以 a。那如果你把中间挖一小块拿出来看，它受到的力量呢，就是这样子的一个呃 sigma， 好，这个方框就好像有点像你把你把你从旁边这边切一小块这样子，然后我这样子拉，那它那一小块你看到它内部的这个应力状况呢，就是 sigma， 好，这个我们叫应力方块。然后呢，呃，它在这个轴向的地方是会被拉长，然后另外一侧呢，就会因为呃 Poisson's ratio 的关系呢，就会有产生负的应变。好 ，OK， 好，那这是呃，感件受到轴力的时候，它的外力跟内应力哦之间的一个关系。现在我们要看的是扭的状况，我们要看的是扭的状况。OK， 我在这边。画了一个小方块，我把，我把我的这个，这样我自己看的比较清楚啊。好，我在这边呃画了一个小方块，如果我去扭，好，我在这个表面的地方，你看一下这个原本是呃四边形的这个黑色的小方块，我如果去扭它，它会变成什么样的一个形状呢？哦，有没有看到它变成有一点，这个从方的变成有一点菱形的状态？我如果往另外一边，我如果往另外一边扭，有没有？原本方的变成有一点菱形。好，这可能不是那么清楚。我我用这个橡皮擦示范一下。但是你要注意，我们现在讲的是呃圆管的状况，只是呃刚刚那个东西不是很清楚。我用这个东西示范一下。原本是方的，有没有？我如果去扭它，它就变成有点菱形，有没有？变成有点菱形，好
。然后呢，我如果改变我扭的方向，它这个菱形的方向就会改变，就变成这样子。很明显有吗 ？OK， 好，好。所以如果我这样子一个圆形的实心管，我两边加上这个头旋哈，那这个呃双箭头的这个符号呢？呃，如果是一个箭头，我们通常就是用来表示力量。那、啊、如果双箭头呢，就是用来表示呃力量乘上长度的一个那个力矩的一个单位。那现在这个力矩因为是沿着轴向这样在施加，所以它就变成不是在凹东西，是在扭东西哈。OK， 所以那这个部分我们用一个 T 来代表拖旋的意思。那我们再把它这个圆杆的表面。表面这一块东这一块呃应力方块，我们给它拿出来。那你要注意哦，这一块是在最表面外面的地方，我们给它挖出来。它其实呢，为什么它会从一个方的刚刚扭成一个好像菱形的东西呢？就是因为它四周围受到了减应力的关系哈、哦。减应力大家知道，它是沿着我切开的那个方向的呃，跟那个我作用面平行的这种力量。所以呢，就是我扭它的时候，其实对于我这个东西呢，它四周围是，就是因为有东西在扭，所以它才会被拉成像这样子，像这样子四周围有剪力，跟我切开的这个平面是平行的方向在作用的，所以它才会从一个方的呢，然后它才会从一个方的，然后被扭成这样子的一个。被剪成，应该说是被剪力剪成这样子的一个菱形的状态。好，所以我们知道扭矩，它不像呃轴拉力，它对内部的那些呃材料呢是产生一个正向应力。扭矩呢，它对内部的材料产生的是减应力。好，这个是很重要，我们要要知道的。好，那呃减应力呢，我们呃。正向力我们用 sigma 来表示，那减应力我们用涛来表示。好，然后呃，那有减应力，当然就有减应变。什么是减应变呢？减应变是怎么算的？好，我们来看一下。我们把这一个红色的这一个菱形呢，把这两边把它对齐。哈，本来底下这一条黑线，现在被你呃剪成这样子的一个斜线，对不对？我们把这两边给它抓齐。好，就整个这个菱形给它放下来。变成这个样子，好，原本呢这个角度是90度，现在变成90度加伽马的那个角度，那个伽马就是我们定义的减应变，减应变。所以伽马如果越大的话，它就是等于它被扭的，就是那个变形就呃越大，好，那就是减应变越大的情况。那你也可以想成是说。把这个受扭之后，这个整个张开有没有？在这一个呃左下角这个地方，它本来90度，现在变成一个钝角哈。那把那个变形之后的那一个角度减掉原本的那一个90度之间的差，那那个也就是跟这个伽马是一样的，所以那个就是我们定义的减应变。好，那减应力跟减应变之间也存在胡克定律。如果大家还记得的话，我们的减应力跟呃，我们的正向应力跟正向应变之间就是 sigma 等于一乘上 epsilon。OK， 那我们的减应力跟减应变，好、哦，涛跟伽马之间呢，就是也也存在了一个呃胡克定律，就是涛等于 g 的伽马，涛等于 g 的伽马，所以它有另外一个减力魔术，好、哦、，shear modulus，shear modulus。好，那叫做我们通常用 g 来表示，所以是涛等于 g 伽马 ，OK？ 的 shear modulus，OK？、Okay, 好，那另外一件事情很重要的就是单位，涛的单位呢跟之前一样，它是一个力量除上面积，好，所以涛的单位一样是力除以面积的单位，好，那。伽马它是一个角度，所以是没有单位的。好、哦，通常我们用呃 radius 啊进度量来表示，所以它是没有单位。所以 g 的单位跟涛的单位都是一样的，就是力除以呃面积。OK， 然后呢，呃，我们再来看一下哈、哦，就是我们刚只是讲讲了说，呃，那个涛跟伽马的关系。
但是我知道那个涛是跟我外面加上去的那个拖旋的大小是有关系的。那所以我外面加的那个拖旋那个 T 那个拖旋的大小，跟我在我的这个材料上面最后产生的这个剪应力，到底它的关系是怎么样？好，这这是我们这一章很重要的一个重点。好，那我们先来了解一下它剪应力的分布方式哈。好，一样像这样一个悬臂的一个实心的一个杆件，长度是 L， 长度是 L。然后呢，它的半径我们现在看是呃 R， 半径是 R。好，你可以想象就是呃想成是像这个半径是 R。好，然后我在随便这边给它画一条直线哦，是沿着这个轴向这样画一条直线。OK。然后这个呢，跟这个底部这个圆形交点的地方叫做 Q， 好、哦，所以这 Q 点到圆形的长度就是这个，呃，它的半径大小 R，OK、okay?。那，呃，我在底部加一个 torsion， 那这边加一个 torsion， 当然墙壁也要给这一个圆杆一个反力的 torsion， 那这样这两个才会呃力平衡嘛 ，OK。所以，那我如果这样加了之后，我不管中间给它从什么地方切开，切开的另外这一段，它都会是一个相反大小的拖旋，在呃我们要看的另外那一端身上，所以然后让切开的那一端才能够平衡。所以意思就是说，这我这个端部的拖旋加上去之后，不管在哪一点，内部的哪一点，我给它切开，我看到的都是一个这么大的拖旋。就好像我们以前讲轴力的时候，我这样轴力拉的时候，我不管在什么地方切开，我看到的都是那个轴力的大小，都是跟我这个外面加的这个大小是一样的。好，所以这种状态从头到尾偷旋都一样，而且它只有受到偷旋，没有被弯，没有被拉的这种情况，我们讲的就叫做 pure 偷旋，纯减啊，纯减，单纯的纯，减力的减。那我们看哦，我这个拖旋的这个力量加上去之后，原本这一条黑色的线就被扭到这个，就被扭扭过来了哦，它就会变成这样子 ，OK。然后呢，有点像这边这个一条线，然后它就会变形，这样被扭过来。那如果你看这边，呃，这边我已经先画了一个。这个半径，好，如果我扭它，它会转，有吗？它就会转，就会转。OK， 所以它从原本 Q 的位置就被转到 Q prime 的位置来。好，那这个端部这一点，它这个这条线转动的这个角度，我们叫做 phi 角，我们叫做 phi 角。然后，如果我们从这个悬臂梁中间切一段，哈，切一段，把它拿出来看，好，这两个圆圈，哈，是就是实心的，在比较后面一点的断面，然后虚线这个是稍微在前面一点的断面，中间的距离呢是 dx， 我们就这样切，呃，一小片，好像香蕉切一小片，这样拿出来看，好，那这个呢，呃，这一点，这个橘色跟红色的焦点呢？就是这个 A 点，啊，你说老师原本这个黑色的不是没有跟这个红色的有，就是不像这边头画在一起啊。好，那没关系，你可以把它想象成这一条线呢是另外一条跟这一条上面整个这个黑线平行的，但是有穿过这一点的另外一条黑线，你可以这样想，是对我们等一下要推导的东西是没有影响的。好，那你可以想，就是原本呢，我这样一个。一小片切出来之后，在我还没有加拖旋之前，在我还没有加拖旋之前呢，有一个 A、B、C、D 这样子的一个方块，在表面积，好，有这样子的一个 A、B、C、D 的一个沿着表面积的这样一个一个方一个有点呃曲面的一个方形的东西，然后呃，如果切的很，因为只有底 x 很小啊，所以你可以把它想成表面的一个方块。然后呢，我扭去加下去之后 ，B 跑到 B prime，C 跑到 C prime，OK，、okay? 所以那个方块就被扭成这个样子。那这之间的这个 A B 跟 A B prime 之间这个夹角，不就是我们前面定义的那个剪应变
那个检应变的定义，对不对？所以我这个呃这个角度呢，这个方块被我转的这个角度。就是叫做呃剪音变，那为什么叫 max？ 我们等一下会再讲。那原因是因为这一片呢是在最表面的地方。好，所以这是我剪音变。然后呢，我这一个呃，从原本还没有被转之前的这个呃，这个 b 到圆心这一条线，被转到 b prime 到圆心这条线中间的转角叫做底 v， 叫做底 v。那你每一段就会有一点自己的小底 v， 每一段有自己的自己的小底 v， 然后在端点这个固定端的地方，那个底 v 哈，如果你切的那一片是在最靠近里面的，它整个被锁死，那就是底 v 就几乎是没有。呃，如果在固定端是不能动的，出来一点点开始就会有。那这样每一小段每一小段底 v 聚集起来，就是最后这个端点的这个呃 v。OK， 那我们现在只看一小段，所以是这个样子。好，然后它的长度是 dx。然后我们有几个几何关系，先看一下好不好？就是我这个 gamma 呃 max， 它其实因为我的 dx 很小，所以它角度是非常非常小的。所以在角度很小的时候，你记不记得我们有个关系？我们有个关系是我的西塔角等于 tangent 大约等于 tangent 西塔大约等于。啊，三西塔，对不对？哦，大约等于三西塔，有这样子，在西塔很小的时候有这样子的关系。好，所以呢，呃，我的这一个伽马呢，它其实就会等于呃 b b prime 除上 a b 的长度，其实用的就是这一个关系。好，然后我的 b b prime 呢，又刚好是等于我的这个半径 r、啊、乘上 d 西塔，对不对？然后我的呃 a b 的长度就是 d x。OK， 好，所以呢，我们在这边就会有一个这样子的关系。好，这个几个关系要先知道。好，再来，我们呢，呃，定义另外一个参数叫做 angle of twist， 然后呢，它的定义是，就是其实就这一项 ，d 西塔除上 dx，d 西塔除上 dx 代表什么？就是那个 d， 呃，对不起 ，d v 除以 dx。那个底 v 呢？它就是呃，我切那一小段，呃，左边这个这一个圆盘跟右边这个圆盘之间这个转角，好、哦，这个转角的那个大小，然后除以 dx。所以整如果你是整根杆子看起来呢，那就好像是那个转角的随着 x 的变化率。OK， 好，那个东西叫做 rate of twist。所以如果这个西塔，这个西塔定义是底 v 除上 dx。如果这个 rate of 呃、uh, twist 越大，就表示说它沿着 x 轴的方向跑的时候呢，这个扭转角，这个 v 这个扭转角的呃变动呃速率呢越来越快，沿着 x 方向变动的呃随着 x 的改变，它变动的角度越大，那就是它的 rate of twist 越高。那我如果把这个 rate of twist theta 哈、哦、乘上我的这个圆的半径，它其实就会等于我最最大的这个呃剪映变啊、哦，这个 gamma maximum。那为什么是 maximum 一样？就是我们等一下再讲。那我们接下来看，呃，我们刚刚讲的这一条式子哈、哦、，gamma 呃 maximum 等于 r theta。然后呢，我们要讲一个情况就是。如果你这一个系统，哈，这个圆杆从头到尾，就是例如说一端固定端，另外一端加了一个呃 t 大小的 torsion， 那我所以我不管在某一个地方切开，对不对？每个地方切开，每一小段呢，两边受到的这个 torsion 的大小都会是固定的，好，都会是固定的，好，从头到尾的这个 t 都是一样。<咳>就像我们两边拉的话，它从头到尾的那个轴力都是一样一样。我如果是端点这样子踢这样扭它，那我不管里面切某一个小段，拖旋都是一样的。如果是这种情况的时候呢，我每一小段的那个底 v 除以底 x 就是我的 theta， 每一小段的这个 theta 呢，它也都会一样。所以呢，那个 theta 的大小就会等于是我这一段总总长度 l 跟这个。端点产生的这个总转角
t 这个 v 呢除上 l 就是等于我的 t h 哦。本来我 t h 是每一点可以不一样，是 d 呃 v 除以 dx， 但是呢，因为我从头到尾的 t 都一样，那就会造成我的 t h 其实就等于我的总转角、总扭转角 v 除以总长度 l。所以我就会有这一条式子。那现在如果呢，我们看的不是表面了，我把它从呃里面进去一点的地方切一圈出来，我这样扭它，我看的我们刚看都是表面，我现在不想看表面，我我想看呃往里面再进去一层，那个地方的剪映力到底是多大？好，那我原本是在最外面的地方。那现在我把它往里面，原本是 R， 那我现在把它往里面 low 的地方，我把它切一圈出来，好，那这个长度是 dx， 好，那我把它 low 的地方这样切一圈出来，它端点这个扭转角当然就是 d v， 就是 d v， 那一样这个黑线呢被我扭之后呢，就会跑到红线这边来，那这之间的转角就是我切进去里面一点的那一个地方，里面那一层，本来我那一个方块是在表面。在进去一点的地方，如果有一个方块的话，它也被我扭了。那它扭的那个剪映变就是伽马，就是伽马。然后那个伽马，如果我给它乘上 dx 呢，就会等于 d theta 乘上 l， 对不对？好，我们来看哦。所以呢，呃，因为我的伽马乘 dx 等于我的 l 乘呃 d theta， 我移项之后呢，它就会变成伽马就等于。l 再乘上 d d v 除以 d x d v 除以 d x， 所以就是呃伽马等于 l 乘上 theta， 伽马等于 l 乘上 theta。OK， 好，再来，呃，我的西塔，我在这边呃，大家已经看到了，西塔其实是等于伽马 m a x i m a 除以我的呃总半径 r。啊好，总半径 r， 所以呢，我把西塔换成伽马 maxima 除以 r， 就会变成这样子。OK， 那所以呢，原来我们切进去一点之后，那个地方，如果那我切进去把它切瘦一点，呃，然后表面在那个瘦小的一圈内，表面呢也有一个方块的话，那个方块的剪映变，它其实就是呃。跟这个伽马最外面的那个地方的剪映变是什么关系呢？我们把这个伽马没什么移过来，其实就是等于这个 l 比上 r， 好，所以是跟我的我看的那个半径是成一个正比的。所以我如果越里面缺进去呢，它的剪映变就越小；那越越往外面的方块呢，我的剪映变就越大。好，所以同样都是一个这样圆感，然后我加扭矩。我加扭矩这样扭它，如果我是看的是表面的方块，那它的伽马跟我是看这个半径一半的地方的那那个那个表面，如果也有一个方块的话，那两个的应变会差一倍，减应变会差一倍。好，所以呢，你看，如果我是在表面的地方是伽马 maximum 的话，我因为是跟我的半径成正比，所以我我这样子一路下来，我的。伽马就会越来越小，剪映变越来越小，到中间的地方就是没有剪映变，没有剪映变。OK， 好，那所以如果有呃，如果我现在是一个空心的杆子的话，那我最大的剪映变就发生在外表面的地方。好，如果我去扭空心的管子，我去扭它，那我最大剪映变就发生在我最外面的那一个方块，我表面的地方。那我最小的剪映变就是发生在我内部，就是 R 最短的地方。的那个表面，如果也有个方块，它被我扭的那一个剪映变呢，是最小的。OK， 好，所以那个伽马 maxima 在这个 case， 如果是一个从头到尾扭矩都是一样大的情况之下呢，它就是 R2 乘上 v 乘除以 l。那如果是 r 方 minima 呢，我只要把 R2 换成 R1 就对了。那我 r a maximum 跟 r a minimum 之间的一个比例呢，其实就是 r one 除以 r two， 好，就完全跟这个你切的那个那一圈的那个半径成正比。那我们这边看的是，所以像这个 case 它为什么叫 minimum？ 因为它它把它想成是一个空心的管子。
，所以啊，最小最小就是 R one。OK， 最后我们来做一个整理，关于杆件受拉的部分呢，呃，我们已经目前已经学的差不多了。那今天我们学到了呃，杆件受扭的一个状态。杆件受拉的时候，如果我们把我们学的东西呢，分成这样一个二乘二的矩阵来看，这一行代表的是呃力量，这一行代表的是变形，那这一这一列代表的是内部的，这一部呃这一下面这一列代表的是外部的。材料的所受到的应力跟应变的关系，我们已经知道是胡克定律，就是 sigma 等于 e epsilon。好，那。至于它的，我们拉了 P 的外力，它会做成多少的内部的这个正向应力呢？那你也知道是 P 除以 A 会变成呃 sigma。外部的变形、外部的伸长量跟内部的这个应变之间的关系呢，就是 delta 等于啊、呃、delta 除以 L 等于 epsilon。好，那既然这彼此之间都走得通了，最后这个 P 跟 delta 的关系，当然你可以把它全部呃关系带进去，你就可以得到这个。外力跟外变形之间的关系。那拖旋今天为止，我们学到了什么？我们一样可以把它画成这样子的一个呃二乘二的矩阵来看。在外力的部分，就是我加的拖旋；外变形就是这个它产生的这个转角。然后内，我们知道这个外力加下去之后呢，外拖扭矩加下去之后，它对材料来讲，它是会产生呃减应力。那减应力跟减应变之间的关系呢，就是 t 等于 g 嘛。然后我们今天同时也学到了这个扭转角跟减应变之间的关系是 g 嘛等于 r 乘上 d v 除以 d x。好，但是呢，我们其实还是不是很清楚。我加了一个 t 这么大的拖旋之后，我到底会产生多少转角？就是我的外力跟外变形之间的关系，我其实是不知道的。我同时也不是很清楚，我加了 T 的拖旋下去之后，我对于材料产生的呃应力到底是多少？好，这个 T 跟 t 的关系是什么？这些我们在下一次的时候会跟大家解释。目前为止，我们已经学了几个跟材料有关的参数，一个是杨氏系数一，一个是它的 s h a r e modulus g， 还有另外一个就是泊松比。好。一、mu 跟 g 之间呢，它们其实并不是呃完全互相独立的。如果对一个 isotropic 的材料来讲，哈、哦、，isotropic 意思就是均值等向的，哈、哦，就是像呃钢，它可能就是一个蛮均值等向的一个材料。呃，如果是一个 isotropic 的材料呢，它的呃 g、一、mu 之间呢，并不是互相独立的。OK。那它们之间有一个 g 等于一除以两倍的一加 m 这样子的关系 ，OK， 意思就是说，如果你知道其中两项参数，你就可以去反推第三项参数。今天的课程就到这边结束，最后一样是我们的版权图示，那我们下一讲再见。